வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா உணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உளநிலையே அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் பல நாள் உண்மை பின்னர் விளங்க உணர்ச்சிக்கு முன்னும் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாயங்கும் உனது அருள் நிலையோ அறிவே என உணர்ந்தேன் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா ஆதி நிலை வெளியில் அனுபம் விரைவுமாக அடங்கியுள்ள தன்மையே அணு முதல் அனை துள்ளும் மீதி ஒழுங்கமை பாய் நேர்முக காட்சிகளாய் நிறைந்த திருவருளை நினைக்க நினைக்க என்னுள் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா பரம அணு முதலாய் பார்வின் மேலனைத்தும் பம்பரம் போல் சுழன்று மிதந்துருண்டுண்ணில்லாடும் தரமறிவே என்னும் தத்துவம் உணர்ந்தித்தேன் தற்பரனாக உன்னை என்னுள் நுணர பெற்றேன் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா உன்னுள்ளே நாளடங்க என்னுள்ளே நீ விடங்க உனது தன்மை ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்மை பெற்றேன் இன்னும் வேறென்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்ன எடுத்த மனித பிறப்பு ஈதியது முழுமை இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா வாழ்க்கை இறை வணக்கம் ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதி தண்ட கோடிகளாய் பேதி தண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம்
வாழ்க வளமுடன் குரு வணக்கம் என்ன யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்தாய் என்ன யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீத்தவம் முறையாய் சேலி உன்னையே என்னுள் காட்டி உள்ளிறைந்தறிவாய் நின்றாய் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள்ளிறைந்தறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநிதி வாழ்கின்றே முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றே என்ன யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்தாய் என்ன யான் அறிய வேண்ட இறைவாய் என் குருவாய் வந்த நன்றிகமா வாழ்க்கால தெய்வமென்றார் அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமான அறிவேதான் தெய்வமென்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மீப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அகத்ததுதான் மீப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவதனை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியார்த்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்த காட்டினோர் நினைவு கூர்வா நினைவு கூர்வா நினைவு கூர்வா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மனிதனுக்கு உள்ளுணர்வு எப்பொழுதுமே இயங்கு கொண்டே இருக்கும் அது ஒழுங்கான முறையில் முடிவு எடுக்குகின்றன என்பதுதான் அது சரியா இருக்குமா இல்லையாங்கிறத எப்ப ஒழுங்காக இருக்கும் என்றால் நம்ம எப்ப தவம் செய்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் இயற்கை இறைநிலைக்கு ஒத்தவாறு அமையும் இந்த செயலை செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் என்பது நமக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வில் எடுத்துக்கொண்டே கொண்டோமே ஆனால் சாதாரணமான நிலையில் நாம் எடுக்கும் முடி முடிவுகளுக்கும் நாம் தவம் செய்து பின்னர் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் பொழுதுமே சாதாரணமா சொல்லுவாங்க பதத்தமான சூழ்நிலையில் எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம் தவம் செய்த நம்முடைய மன அலைச்சுழல் ஃப்ரீக்குவன்சி நன்றாக குறைந்துவிடும் மன ஓட்டம் ஒழுங்காக இயங்கும் 
தொடர்ந்து தவன் செய்வோம் நம்முடைய உள்ளுணர்வு எப்பொழுதும் நமக்கும் பிறருக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நன்மை தரும் விதமான செயல்களை எண்ணங்களை செய்ய முயலும் அளவுக்கு நம் தவாற்றலை வளர்த்துக் கொள்வோம் அவ்வகையில் இன்று ஆழ்ந்த ஒன்பது மையதவம் நடத்திய அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்ச கவி இன்பம் தனக்கு தேவையின்ற பொருட்கள் பகை பெருக தன்னுள்ளம் உடல் நலன்கள் தமை இழந்து வருந்துகின்ற தன் பசி வெப்பதற்ப தாக்குதல் உடல் கழிவு தரம் அறிந்து அளவோடு தான் துய்க்க நலம் காண்பான் தனக்கு பொருள் இன்பம் தலைமை புகழ் வேண்டி தான் பிறர்க்கு தீங்கிழைப்போம் தாண்டு துன்பம் ஏற்பான் தன் பிறப்போ இறப்போ தன் வாழ்வோ இடை நிகழ்ச்சி தனி உண்மை நினைவோடு தானாற்று இன்ப மயம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பாய் த டிவைன் டுடேஸ் கிராண்டரி ஓ விஸ்டம் போம் ஹாப்பினஸ் மாரிஷி சேஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் லூசஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பெயின் both mentally and physically due to accumulation of unnecessary commodities or more than what is needed life can be lived to the fullest extent with properties acquired and the commodities enjoyed they should however be need based should be analyzed for its genuineness the ability to fulfill it and the possible outcome of the actions and without affecting his mental health and physical health such as hunger weather conditions and the waste thrown by the body and restrained desire for wealth fame and prestige is vanity and causes pain to his own self between one's life and death entire objects appearing in the universe are combination of energy particles whether we term it as sound light force or energy particle it is one and the same these four are an inseparable part of the divine state with constant awareness and by understanding the purpose of life one can live the life filled always with happiness thank you all for the opportunity be blessed by the divine vaalga valamudan purnima amma வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருப்புகள் வாழ்க குருவே துணை பாடல் தலைப்பு இன்பம் சமைச்சு சொல்றாங்க இன்பம் எப்போ நிலைக்கும்னா அதாவது இன்பம் அளவு முறை மீதும் பொழுது அதுவே துன்பமாக மாறும் அப்போ அந்த இன்பத்தை காக்க அளவு முறை வேண்டும் இப்போ சாமிஜி சொல்லுவாங்க மனுஷன் கிட்ட இருக்க ஒரு நல்ல பழக்கம் என்னன்னா ஒரு தொழில் செய்ய போதும்னா அதுல நட்டம் வரும்னா அந்த தொழில அந்த மனிதன் செய்ய மாட்டான் அப்போ நமக்கு நம்முடைய செயல் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சோம்னா அந்த செயலை நம்ம செய்ய மாட்டோம் அதுக்குதான் நமக்கு திக்ஷன் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க உயிர் உணர்வு அப்படின்னு கொடுக்கும்பொழுதுதான் நமக்கு அளவு முதை கிட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் 
அப்போ இன்பம் காக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா இடத்திலும் இன்பம் எங்குமே நிறைந்திருக்கு அதை அளவு முதையோடு பயன்படுத்த தெரிஞ்சிருக்கணும் மனிதர்களுக்கு தேவைகள் மூணு அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க அது பசி தட்பவெட்ப சூழலில் இருந்து தன்னை காத்துக் கொள்வது உடற்கழிவு பொருட்களின் உந்து வேகம் அப்போ இப்ப இந்த காலகட்டத்துல சாப்பிட்டுதான் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அதாவது உணவு பற்றாக்குறையினால நோய்கள் என்பது மாறி அளவுக்கு அதிகமாக நாம் உணவு கொள்ளும் பொழுது அதுவே நமக்கு நோயாக மாறுது அதிகமா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கவங்களுக்கு இன்சுலின் அதிகமா செக்ரேட் ஆக வேண்டியிருக்கு அதனால சர்க்கரை நோய்கள் ஏற்படுது அப்போ அந்த உணவுல சுவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலும் மேலும் அந்த உணவை அளவுக்கு மீறி அனுபவிக்கும் பொழுது அதுவே நமக்கு துன்பமாக மாறுது அதே போலதான் நம்ம நடக்க நடக்கிறது கிடையாது நமக்கு ஒரு தொலைதூரமா போகணும் தான் சைக்கிள் மோட்டர் சைக்கிள் அப்புறம் கார் வரைக்கும் வந்திருக்கு அது எல்லாமே நமக்கு இப்போ ஒரு அனுபோக பொருட்களாக மாறிடுச்சு அப்போ உடற்பயிற்சி குறையுது அப்போ உடல் உழைப்பும் குறையுது அப்போ நம்ம உடற்பயிற்சி உடலுக்கு உழைப்பு கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகுது உடல் நலம் உள்ள நலம் ரெண்டுமே பாதிக்குது எப்படி உள்ள நலம் பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம எக்ஸசைஸே பண்ணல இல்ல உடலுக்கே நம்ம ஒரு உழைப்பு கொடுக்கலன்னும் பொழுது அங்கு மூளைக்கு தேவையான ரத்தம் செல்வது தடைப்படும் இப்ப கைகளை தூக்கும் பொழுது தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் மூளைக்கு போகும் ரத்தம் போகும் அப்போ நமக்கு ஆக்சிஜன் அங்க போகும் அப்போ நம்ம உடற்பயிற்சியும் செய்யல இல்ல நடக்கல எந்த வேலையும் நம்ம கொடுக்கலன்னும் பொழுது மூளைக்கு ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஆகும் பொழுது அங்கு மூளை செல்கள் சோர்வடையும் அப்ப சோர்வடையும் பொழுது எந்த செயல் ஆகும் நமக்கு ஏற்படாது அதுதான் நமக்கு சோர்வை அளிக்குது அப்போ இது தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது உள்ளத்தில் கோளாறுகளும் அதே தான் உடலுக்கும் உடல் செல்களும் நம்ம ஒழுங்கா இயக்கல உடல் உழைப்பு குறையும் பொழுது உடல் செல்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அங்கு கிடைக்காத பொழுது உடல் சோர்வடையுது பல பிரச்சனைகளும் இருக்கு அப்போ அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து அந்த பொருட்கள் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்ப நமக்கு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு சைக்கிள் இருக்கு இல்ல காது இருக்கு நம்மளுடைய ஏசி இருக்கு எல்லாமே அளவுக்கு அதிகமாக நமக்கு தேவைகளை மீறி அளவுக்கு அதிகமா நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அதுவே நமக்கு துன்பமாக மாறுது அதே போலதான் உடற்கழிவு பொருட்களின் ஒந்த வேகம் நம்ம தவறான அணுகுமுறையை பயன்படுத்தினாலும் நமக்கு துன்பம் தான் விளையும் அதே போல சாமிஜி சொல்றாங்க இந்த மூன்று விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாம பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் இந்த நான்கிலே மனிதர்கள் வந்து புகழ்ந்து அழிந்து துன்பம் ஏற்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் சிக்கிக்க மாட்டீங்க சாமிஜி சொல்றாங்க இதே நிலைக்கு எங்கும் எதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்த ஆற்றிலும் உண்மையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப இதே நிலை தான் எல்லாமா இருக்கு அதுதான் எல்லாத்தையும் நமக்கு நம்மை வந்து ஆட்டு வைக்கிது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நமக்கு பொதுல தான் இன்பம் இருக்கு இல்ல புகழ்ல தான் இன்பம் இருக்கு இல்ல செல்வாக்குல தான் இன்பம் இருக்கு இல்ல புலன் புலன் இன்பக்கத்துல அந்த மயக்கத்துல போய் நம்ம சிக்கிக்க மாட்டோம் அப்போ இந்த உண்மையை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சாமிஜி சொல்றாங்க தன் பிறப்போ இதப்போ தன் வாழ்வோ இடை நிகழ்ச்சி நம்ம யாருமே விரும்பி இந்த பூமியில பிறக்கல நம்ம நம்ம பிறப்பும் நம்ம கையில இல்ல இதப்பும் நம் கையில இல்ல இந்த இடை இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க எவ்வளவு அனுபவிச்சிருப்பாங்க இல்லையா இப்ப அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க என்னவானாங்க அப்போ பிறப்புக்கு அப்புறம் வந்த மனிதர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்போ பிறப்புக்கு முன் பிறப்புக்கு பின் இதெல்லாம் என்ன அப்ப இதுக்கெல்லாம் மூலம் என்ன அந்த ஒரு தனி உண்மை அந்த இடைநிலையினை உணர்ந்துக்கும் பொழுது உணர்ந்து நம்ம வாழும் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் அந்த இதை உணர்வோடு நாம செயல்படும் பொழுது அளவு முறையோடு தேவைகளையும் அனுபவிக்கணும் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு எல்லாமே எதை அனுபவித்தாலும் அதில் ஒரு அளவு முறை காத்து தனி உண்மையான அந்த இடைநிலை உணர்வோடு ஆற்றும் பொழுது இன்பம் காக்கப்பதும் சாமிஜி சொல்றாங்க சோ இடைநிலை உணர்வோழுது இன்பத்தை காப்போம் வாய்ப்புக்கு நன்றிகளும் வாழ்க வளமுறை நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஞான கலைஞ்சிய கவி விளக்கம் அளித்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி பூர்ணிமா அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி பூர்ணிமா அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் 
வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி பூர்ணிமா அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரி பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீ பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திருதல் இறைவெளியே தன்னிருக்க சூண்டழுத்தும் மாற்றல் சூண்டழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்வின்னாம் நிறைவெளியில் விண்சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காண்டமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காண்டமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மனைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உலகள வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவதெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புதுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும்மே ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை நல வாழ்வின் நாட்டத்தை சிறக்கட்டும் நன்றி சொல்லம்மா வாழ்க வளம் நன்றிகளையா நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்து நச்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறையருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்